എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ബാലജിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വിശകലനവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായി കണ്ടത് ഇതനുസരിച്ച് കേരള പി എസ് സിയുടെ സിലബസിനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മോഡ്യൂളുകളായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ മോഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന എം സി ക്യൂകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നും പരിചയപ്പെടുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ടർബിഡിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ടർബിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡിനെസ് അല്ലേ ക്ലൗഡിനെസ് ആണ് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ ടർബിഡായിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ കൂടുതൽ സോളിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ബീം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും ഇത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതിന് ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജാക്സൺ ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് അഥവാ ജെ ടി യു ഇന്ന് അത് ഉപയോഗത്തിലില്ല പക്ഷേ ടർബിഡിറ്റി അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ജെ ടി യു മറ്റൊന്ന് എൻ ടി യു ആണ് എൻ ടി യു ആണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി യു നെഫലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫൊർമാസിൻ ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫൊർമാസിൻ ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൊർമാസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതും ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ യൂണിറ്റ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നെഫലോമെട്രിക് ടർബിഡിറ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് എൻ ടി യു തന്നെയാണ് ജെ ടി യു ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബി ആണ് എ ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല സോ ആൻസർ ഇസ് ബി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്യൂരിഫയിങ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫയിങ് വാട്ടർ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസോ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മികച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യു വി റേഡിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം യു വി റേഡിയേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അത്ര മികച്ച മെത്തേഡല്ല പക്ഷേ ഡിസ്റ്റിലേഷനും ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പ്യൂരിഫൈങ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ ഫ്രം എ പോണ്ടോ അല്ല അല്ലേ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഫ്രം എ പോണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഫിൽട്രേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫിൽറ്ററേസ് ഫിൽട്രേഷനിൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒരു വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള പ്ര ടോട്ടൽ സോളിഡ്സിന് ഞാൻ ടി എസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോളിഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് ടോട്ടൽ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടി ഡി എസിൻ്റെയും ടി എസ് എസ് എസിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ശരിയാണ് സം ഓഫ് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആണോ അല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആണോ അല്ല ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ആണോ അല്ല
ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറിന് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് കോഴ്സസ് ആൽക്കലൈനിറ്റി ഇൻ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ നാച്ചുറൽ വാട്ടറിൽ ആൽക്കലൈനിറ്റി കോസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആൽക്കലൈനിറ്റ് കൂടുമോ കൂടും അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലോ തീർച്ചയായും കൂടും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലോ കൂടും ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ആൽക്കലൈനിറ്റി മാത്രമല്ല ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് കോഴ്സസ് ആൽക്കലൈനിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഹാർഡ്നെസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നതും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ്സിനെ പറയുക ഒന്ന് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് മറ്റൊന്ന് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് അല്ലേ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഉണ്ട് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് കാൽസ്യത്തിന് ഡൈവാലൻറ്റ് കാറ്റയോൺസ് ആയ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ കാർബണേറ്റ്സ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് സൾഫേറ്റ്സ് അല്ലേ ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിലേതാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നുകൂടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ആൽക്കലൈനിറ്റിക്കും കാരണമാവും ഹാർഡ്നെസ്സിനും കാരണമാകും സോ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ദ എബോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈവാലൻറ്റ് കാറ്റയോണുകൾ എടുക്കുക മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാർബണേറ്റ്സുകളും ബൈ കാർബണേറ്റുകളുമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റോ അല്ല മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റോ അല്ല മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ല ഇതൊക്കെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് അല്ലേ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബൈ കാർബണേറ്റുകളെല്ലാം കാർബണേറ്റുകളാക്കി മാറ്റാം പിന്നീട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി നോക്കുക പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണോ ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണോ അല്ല ഇതെല്ലാം കാരണമാകുന്നത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിനാണ് നോക്കുക മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം എന്നീ ഡൈവാലൻറ്റ് കാറ്റയോൺസ് തന്നെ എടുക്കുക അവയുടെ സൾഫേറ്റ്സ് അല്ലേ സൾഫേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ക്ലോറൈഡുകൾ ഓക്കെ ക്ലോറൈഡുകളൊക്കെയാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ഇതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈസി അല്ല സിമ്പിൾ ബോയിലിങ്ങിലൂടെ അല്ല നമുക്ക് വാഷിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം റെസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് അഡീഷനിലൂടെയും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേര് സിയോലൈറ്റ് എന്നാണ് ഈ സിയോലൈറ്റ് എന്താണ് ആ മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി അക്കോർഡിംഗ് ടു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സോ ഇല്ലാത്ത വാട്ടറാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുക ഈ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് സീറോ ടു എത്ര എം എൽ പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ത
ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോമിൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിന് ഇനഫ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതാണ് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത് നൈട്രേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്ലൂറൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഈസി ചോദ്യമാണ് ഫ്ലൂറൈഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ലൈൻ സോഫ്റ്റനിങ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ഇനി ആർസനിക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ആർസനിക് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആർസനിക്ക് വരാറുണ്ടോ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൽ വരാറുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലുണ്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലും ഉണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് റോക്സിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൊളീഗ്സുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക